Osmanlı zamanları tamam mı? Saraydayız hayalet. Ahırdan bir gürültü kopuyor ama nasıl? Uf, sen atı sırrı nasıldır bilir misin? Koparır, vallahi koparır. Hicaz kralının oğlu zamanında sultana hediye bir at gönderiyor. At, git sen hiç yapılmayacak işi yap. Sultanın elini ısır. Her ikisi alıyor tabii bir panik. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Koşun! Eczanelere bakın da tetanos serumu bir şey bakın çabuk. Her yerden emir yağıyor. Tabii o dakika yani. Eczanede tetanos serumu kalmadığı öğrenilince çevre eczaneler aranıyor falan. En son bir tane buluyorlar şey. Nişantaşı'ndaki merkez eczanesinde. Peki nasıl getirilecek? İşte o tetanos ilacını bakın kim getiriyor ve sonra neler oluyor. Güzel insanlar, tetanos ilacının acil gelmesi lazım dedik ya. Kim yapacak, gidip kim getirecek diye bakınırken millet başhekimin aklına hızlı bacaklarıyla nam salmış genç katiplerden biri geldi. Koş dedi çabuk ser tabi ilacı kap gel. Abi o günkü şartları düşün. Bakkaldan ekmekli yumurta kap gel meselesi değil yani. Bizim tüş soyun hemen giyiyor atlet kıyafetlerini doğru eczaneye. O sırada eczacıyı da arıyorlar saraydan haber vermek için. Hani işte biz Dolmabahçe'den arıyoruz. Telefonu da bu açıyor. Efendim ben deniz buradayım geldim. İlacı kapıp hemen koşup geliyorum falan. Ulan yuh ne çabuk. İlacı kaptığı gibi akaretlerden suratla aşağıya inerek saraya ulaşıyor mu bu? Camlı köşkün önünde onlarca insan bekliyor. Nasıl biliyor musun? Sanki elinde tuttuğu serum değil de stafet böyle. Sanki bayrak koşusunda halkı selam diyor öyle. Bu bir geliyor ki <gülüyor> üstünde eşofmanlar. Bu ne hal diyorlar? Diyor ki eşofman efendim. Atletleri soğuktan korur, müsabakadan sonra üşümelerine de mani olur. <gülüyor> Ve güzel insanlar, çok değil, bundan yalnızca iki sene sonra Paris'te Fransız seyircileri selamladı Ömer Besin. Dolmabahçe'nin ser katibi, aynı zamanda Galatasaray'ın yetenekli bir sporcusu ve dahası Paris'teki Türk kafilesinin ümit veren atletlerinden biriydi. Paris olimpiyatları genç cumhuriyetin tüm sporcular için emsalsiz bir deneyim olacak. Ömer Besin de bu serüvenden nasibini alacaktı. Evine bir madalyayla dönemedi belki ama bavuluna birbirinden güzel anılar ve gelecek kuşaklar aktarılacak önemli bir spor mirası eklemeyi bildi. Bir de bir kırmızı eşofman. O eşofman önemli. Niye? Kimse bilmiyor bir kere. Ömer Besim de Amerikalılar da görüyor. Diyor ki bu ne acayip bir kılıktır ya. Döner böyle Amerikalı antrenörlere sorar, öğrenir. Önce kendisi de ister bundan. Paris caddelerinde dolaşır, arar. Bulamaz adına bu eşofman denilen şeyden tamam mı? En son oradaki Amerikalılara 10 dolara sipariş verir. Dolar o kadar pahalı değil o zamanlar. Ne yapayım tutamadım. Paris macerasından işte haftalar sonra İstanbul'a bir paket gelir. İçinden bir ömür boyu kendisiyle anılacak alameti, Türk spor tarihine mal olacak o meşhur kırmızı eşofmanı çıkar. Bak nasıl anlatıyor bak Ömer Besin. Eşofmanın paçasında birbirine kilitlenmiş demirler vardı. Şimdi bunun adına fermuar diyorlar. Yukarı çekince paçalar açılıyor, aşağı indirince kilitleniyor. Acayip bir şey. O zaman atletizm meraklıları benden ziyade eşofmanımla meşgul olurlardı. Ne yapalım ki bizim kırmızı eşofman benim koşullardan daha sevimli görünüyordu. Ben de ister istemez bu modanın kurbanı oldum. Ya böyle güzel adamdı kendisi. Güreş yapmıştı, futbol oynamıştı da var ha. 52 kilo İstanbul şampiyonu desen var. Vefada Galatasaray'da top tepiklemişti. Var işte hatta vefadı da bir Beşiktaş Galatasaray maçı bittikten sonra oluyor. Aksaray'daki evinde radyodan dinliyor derbiyi. İspendiyar açık söz golü atıyor. Çok seviniyor falan. Maç bittikten sonra kalbine yenik düşüp vefat ediyor. Futbolda böyle sıkı fıkı ama atletizmde yaptıkları bambaşka. Düşünün bakın Burhan Felek Ömer Besim'den 50 sene sonra bir daha öylesini görmedim diyor. Daha ne desin ya? Sütlü çikolata gibisi yoktu dermiş. O da şeyden Ömer Besim'in annesi beyaz, babası siyah denli ondandır. Ve ilginç bir şey söyleyeyim mi? Bu adam 6 yaşına kadar değil koşmak iki adım bile üst üste atamamış. Kemik hastalığı mı ne varmış biliyor musun? Hatta babası Ömer ilk birinciliği alınca diyor ki acaba bir de her çocuk gibi sen de vaktinde yürüseydi ne olurdu? Şovun kralını yapardı ama çocukken yürüse değil. Duygusal olmasa, ah! Bir de duygusal olmasa, bacağım yaralandı diyelim. Yaranın kabuklarını saklarmış, onu pislerden uzak tuttu diye. Ömrü de o duygusallıktan apansızın gitti belki de. Niye? Bir kadına aşık oluyor ama evlenemiyor. Sonra veriyor kendini içkiye. Sonra başkasıyla evleniyor ama alkol belasından kurtulamıyor artık. Yuvada dağılıp gidiyor. Yine Burhan Felek 800 metrede stil ve taktik kurmuş. Olağanüstü yetenekli bu adamın hayatının en çiçekli zamanlarında 
hissi bir felaketin kovalamasından kurtulamadığını söylüyor işte. Güzel insanlar. Ömer Besim, hayatı boyunca disiplinin sporu yükseltecek tek vasıta olduğu fikrini müdafaa etmişti. Onun için çok büyük bir aşk geçirdi. O aşka dayanamayıp bu renkli dünyayı terk etti gitti denildi. Doğru muydu? Değil miydi? Kim bilir. Bildiğimiz padişahın hayatını kurtaran, bizi eşofmanla tanıştıran bu güzel insanı tanımanın boynumuzun borcu oldu. Gönül işine ne denir ki yani? Yarım kalan her şey tütün olur. Kendimden biliyorum.